ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಲ್ತಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾಳೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಿವಾಗ ಒನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಓಹ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇರೋದನ್ನು ಒನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ರೌಂಡ್ಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರವೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಜರ್ನಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಆರು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕನೂ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಥರನೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಟೂರ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಡ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪೋಹ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ರವೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಆಮೇಲೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ನಾನು ಇದು ನೀರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಣಸೆ ರಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಹುರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟಾಣಿನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನೀವು ಕೋರ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ಇದು ನಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಇವಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್
ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಈ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರದಲ್ಲಿ ನೆಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ನೋಡಬಹುದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದ ನಂತರ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಆಗಿದೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕೋಣ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಳ್ಳ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಅರಶಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಿಶ್ರಣ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರುವಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೆ ಈ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ತುರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಳ್ಳು ಪುಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈ ನೆನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ನೆನೆಸಿರೋಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಕರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರೋಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಏನು ಕೈಯಾಡ್ಸಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಲೆ ಮೇಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ವಿಧಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬ 
ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಇಡೋಣ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾ